నటించ వద్దని మీకు నాకేమీ అర్థం కావట్లేదు ఒక చిన్న ఫ్రెండ్షిప్ విషయం చెప్తాను నేను ఒక ఆవిడ్ని చాలా ఇష్టపడ్డాను సో ఆవిడ లేకుండా నేను అసలు బయటకు కూడా రాను ఆవిడతోనే వెళ్తాను ఆవిడతోనే వస్తాను మా హస్బెండ్ దగ్గర షేర్ చేసుకోలేని విషయాలు కూడా నేను ఆవిడ దగ్గరే షేర్ చేసుకుంటాను సో నా దగ్గర ఆవిడ ప్రతిదీ అబద్ధం చెప్తూ ఉంటుంది నా ముందు వాళ్ళతో అబద్ధాలు మాట్లాడుతూ ఉంటుంది నాకు తెలుసు తను అబద్ధాలు మాట్లాడుతుందని నా ఎదురుకుంటేనే మాట్లాడుతుంది ఈ ఫోన్ లో ఒకటి చెప్తే ఆ ఫోన్ లో ఒకటి చెప్పొచ్చు ఏదైనా జరగచ్చు అది నా ముందే జరుగుతూ ఉంటుంది నేను పెద్దగా పట్టించుకోలేదు నా దగ్గర కూడా అమ్మాయి నిజాలే దాస్తుంది నేను అడిగిన నిజం చెప్పదు నాకు ఒక ఫైండ్ నా విషయంలో నేను అడిగిన తర్వాత కూడా తను అబద్ధం చెప్పింది ఓహో అని నేనేం చేశానంటే నేను నిజం చెప్పలేదు అబద్ధం చెప్పలేదు చెప్పడం మానేశాను అంతే మీకు అర్థమైందా చెప్పడం మానేశాను నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నా చెప్పడం మానేశాను ఏం తింటున్నా చెప్పడం మానేశాను సో తనకి కోపం వచ్చేసింది అట్లా ఎట్లా నాకు చెప్పకుండా ఉంటా అనేసి బరిష్ టైప్ ఏం చేసి గోలగోలు చేసేసింది అంటే తన చెప్తే ప్రాబ్లం లేదు నేను చెప్పకపోతే ప్రాబ్లం సో ఇట్లాంటివి ఉంటాయి అనమాట ఇంత ఫ్రెండ్షిప్ లోనే ఇలా జరుగుతుందంటే బయట సొసైటీలు ఇంకేంది జరుగుతాయో ఆలోచించండి అది కాదు మేడం రెమ్యునేషన్ గురించి చెప్పనన్నారు కానీ రెమ్యునేషన్ ఎక్కువనే ఫస్ట్ వీక్ నుంచి తీస్తారా చిచ్చి అంటే అంత పెద్ద స్టార్ మాకి నా రెమ్యుండేషన్ ఎంత అండి వాళ్ళకి సో నో అంటే బిగ్ బాస్ కి ఎంత ఎన్ని కోట్లు వస్తూ ఉంటాయి దాంట్లోనే పీనట్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళకి యాక్చువల్ గా ఉండకూడదు అనేది అనిపించింది నాకు లాస్ట్ మూమెంట్ లో ఎందుకంటే వీళ్ళని తిట్టలేకపోతున్నాను తిట్టించుకోలేకపోతున్నా రెండు చేయలేకపోతున్నా సో ఎట్లాగా వీళ్ళని హ్యాండిల్ చేయడం ఎందుకు వచ్చిన గొడవ మనకి బయట ఏం జరుగుతుందో తెలియదు మనుషులు ఏమనుకుంటున్నారో తెలియదు అక్కడ మ్యాన్ ప్లాటింగ్ తెలియడానికి రెండు వారాలు పడుతుంది సో ఎట్లా అని ఆలోచించాను గోడ దూకడానికి ప్లాన్ చేశాను గోడ దూకద్దు వచ్చే అన్నారు వచ్చేసాను అంత అయిపోయింది మీరు ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పేసి అన్నారు కదా మీరు ఒరిజినల్ గా నటించలేదు గేమ్ ఆడలేదు అన్నారు కానీ ఫస్ట్ టూ సీజన్స్ లో విన్ అయిన వాళ్ళు నటించే అక్కడ దాకా వచ్చారా ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ తో వచ్చారు అంటే నేను ఫస్ట్ వాళ్ళ గురించి నాకు తెలియదు అండి ఎందుకంటే ఆ సిచ్యువేషన్ లో నేను లేను ఈ సిచ్యువేషన్ లో నేను ఉన్నాను గనక నా వెనకాల జరిగే డ్రామాలు నేను చూసాను గనక నాకు అర్థం అవుతుంది ఓకే వీళ్ళు వీళ్ళు నటించారు అని ఆ నటించిన వాళ్ళు హైలైట్ ఇద్దరు ఒకటి వరుణ్ చందేష్ వైఫ్ వితిక తను ఒకటి శ్రీముఖి శ్రీముఖి నటన అయితే మీ అందరికి తెలిసిపోయింది అమ్మ ఇది నటిస్తుంది అని చెప్పారు ఏమో చెప్పలేం బిగ్ బాస్ అసలు ఏదన్నా జరగచ్చు ఏమో మళ్ళీ ఇంకెవరైనా వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీస్ వెళ్ళొచ్చు మనకి ఐడియా లేదు ఎవరు విన్ అవుతారు ఎవరు ఇది అవుతారని అప్పుడే బాబా మాస్టర్ మీద కొంచెం వ్యతిరేకత మెల్లిగా మొదలవుతూ వస్తుంది నెక్స్ట్ వీక్ బాబాని ఇప్పుడు చెయ్యం చెయ్యం అన్న వాళ్ళందరూ నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ బాబాని చెయ్యొచ్చు చెప్పలేం బిగ్ బాస్ హౌస్ నా ప్లేస్ లో వెళ్ళలేదు ఒక వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఆ అమ్మాయి కప్తే ఇంకొక అబ్బాయి వెళ్ళేవాడు అబ్బాయి కప్తే ఇంకొక అమ్మాయి వెళ్ళేది అమ్మాయి వెళ్తే మీరు ఈ క్వశ్చన్ అడిగే వాళ్ళు కాదు తను వెళ్ళడం వల్ల మీరు అడిగారు మీ మనసులో ఉన్నది నాకు తెలియదు అబ్బాయి అయినా అమ్మాయి అయినా వాళ్ళైనా ఒకటే నాకు తమ అన్న వెళ్ళింది దట్స్ ఇట్ తొందరలో అనౌన్స్ చేసేస్తానులేండి కంగారు పడకండి నేను ఇంకో ఇంకొంచెం పెయిన్ తీసుకోవాలి ఇంకా 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 ఆ పెయిన్ తీసుకోకపోతే ఏంటమ్మా నేనా తిరుపతిలో అంటే నేను జగన్ గారికి సపోర్ట్ చేశాను ఆ పార్టీ అంటే నాకు ఇష్టం నేను ప్రచారాలు అవన్నీ చేయలేదు కానీ జాయిన్ అవ్వలేదు జగన్ గారు అంటే ఇష్టం జగన్ గారి పార్టీ అంటే ఇష్టం నాకు సో నేనేమనుకుంటున్నానంటే ముందు నేను స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి సో నేను ఇందాక అబ్బాయి అడిగారు రెండు రోజులు మీరు కనిపించలేదండి ఏడ్చారా అని చెప్పి ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది ఏడ్చారా అని నేను ఏడవలేదు ఒక రోజు వాళ్ళు కిడ్నాప్ చేస్తారు ఫోన్లు గిన్లు ఆళ్ళ దగ్గరే ఉన్నాయి సెకండ్ డే మన వాళ్ళు అందరూ పొద్దున్న ఆరు గంటల నుంచి నేను లెవెన్ ముందు నుంచే మన వాళ్ళే వచ్చారు మన వాళ్ళే కూర్చున్నారు మన వాళ్ళే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు తర్వాత నేను ఏదో మీటింగ్ ఉండింది నేను వెళ్ళిపోయాను సో మీకు దూరంగా నేనైతే ఎక్కడ లేను సో ఏడవకూడదు ఏదొచ్చినా ఫేస్ చేయాలి ఇంకా నేను పడవలసిన దెబ్బలు చాలా ఉన్నాయి సో అన్నిటికి తట్టుకుని స్ట్రాంగ్ అయిన తర్వాత వెళ్తాను వన్ స్టెప్ ముందుకు వేసిన తర్వాత మళ్ళీ వెనకం చేయకూడదు అది రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఎనీథింగ్ స్టాండ్ తీసుకోవాలి ఆ స్టాండ్ తీసుకునే హార్ట్ గట్టిగా అయిన తర్వాత నేను డెఫినెట్ గా మీకు ఎన్ఆర్ చేస్తా చెప్పాను కదా ఐ లవ్ యూ మీరే నా బలం అది కూడా వచ్చేసింది నేను వెళ్ళే ముందు అదొక కాంట్రవర్సీ సినిమాలు మానేస్తారు సినిమాలు మానేస్తారు ఏమండి ఏముంది అక్కడికి వెళ్తాను నాలుగు రోజులు షూటింగ్ చేస్తాను నాలుగు రోజులు వెళ్తాను సంవత్సరం అంతా నాకు షూటింగ్ 
నా కూతురు డిగ్రీ కంప్లీట్ సెకండ్ ఇంటర్ లకు సెకండ్ ఇయర్ లకు వెళ్లే లోపల డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ లకు వెళ్లే లోపల సో బీబీఏ చేస్తుంది తనకి ఇంటి బాధ్యతలు అన్ని అప్పచెప్పేసి నేను పూర్తిగా వెళ్లాలనేది నేను అనుకుంటున్నాను సో అది తొందరలో మీకు చెప్తాను నేను కాకపోతే మీ నుంచి అందరి నుంచి కొన్ని రాళ్ళు కొట్టించుకున్న తర్వాత వెళ్తా మా అమ్మాయి మమ్మీ టైం పాస్ చేసి వస్తావా అని అడిగింది అంతే మా ఇంట్లో పెద్ద రియాక్షన్ లేదు ఎందుకంటే నేను ఆడపిల్లని ఏడవని ఇవ్వనండి ఆ హౌస్ లో కూడా వాళ్ళకి అదే చెప్పాను ఏడ్చారంటే కొడతా అన్నా ఎందుకంటే ఆడపిల్ల ఏడవకూడదు ఎందుకు ఏడవాలి ఆడపిల్ల ఫైట్ చేయి గెలు చేతకాలేదా మూసుకుని 